গরুর দুধে অ্যান্টিবায়োটিক আসে কিভাবে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলায় কৃষকদের খামারে প্রতিদিন প্রায় তিন লক্ষ লিটার তরল দুধ উৎপাদন হয় এককভাবে এই এলাকাটিতে দেশের সবচেয়ে বেশি দুধ উৎপাদন হয় এই সব দুধ মিল্ক বিতা সহ বিভিন্ন কোম্পানি সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাত করে বক্তাদের জন্য বাজারে নিয়ে আসে শাহজাদপুর এবং বাগাবাড়ির বিভিন্ন গরুর খামারে ঘুরে দেখা গেল অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ কৃষকদের কাছে বেশ পরিচিত একটি বিষয় অনেক খামারি আছেন যারা অনায়াসে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বলতে পারেন শাহজাদপুরের একটি গরুর খামারের মালিক আবু সিদ্দিক জানালেন গরু অসুস্থ হলে তারা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রয়োগ করেন আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে থাকি কখন গরুটা যখন দেখি খুবই মরণাপন্ন হয়েছে একটা গরুর দাম দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা সেইটা যদি মারা যায় তাহলে তো খামারি শেষ হয়ে যাবে বলছিলেন আবু সিদ্দিক শাহজাদপুরের গবাদি পশুর চিকিৎসক এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ অব বিশেষজ্ঞরা বলছেন কোনো গরু রোগাক্রান্ত হলে তাকে যদি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া হয় তাহলে সে গরুর দুধ দুই সপ্তাহ পর্যন্ত বাজারে বিক্রি করা উচিত নয় কিন্তু বাস্তবতা অনেকটাই ভিন্ন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একটি গরু যে গরুটি প্রতিদিন বিশ লিটার দুধ দেয় সেই গরুর দুধ বিক্রি যদি দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকে তাহলে একজন খামারি পনেরো দিনে বারো থেকে পনেরো হাজার টাকার ক্ষতির মুখে পড়বে একজন দরিদ্র খামারিরই লোকসান মেনে নেওয়ার ইতিমতো অসম্ভব শাহজাদপুরের একটি গ্রামে প্রাণ কোম্পানির জন্য খামারিদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করেন রাকিবুল মাহমুদ তিনি বলেন আমি যখন দুধ এখানে রিসিভ করি তখন অনেক সময় দেখা যায় দুধে মাই আসছে মাই এক ধরনের রোগ এটা গরুর ওলান দিয়ে বের হয় কিমির ট্যাবলেট দিলে দুধে মাই আসে তখন আমি খামারিদের বলে দেই যে মাই আসা দুধ আমি রিসিভ করব না তাৎক্ষণিক ওরা অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ দিয়ে দেয় স্বাভাবিকভাবে মাই সারতে দশ পনেরো দিন সময় লাগে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক দিলে দেখা যায় ওটা পরের দিন থেকেই ক্লিয়ার হয়ে যায় ওই অ্যান্টিবায়োটিকটা যাবে কই অ্যান্টিবায়োটিকটা এইভাবেই আসে বলছিলেন মাহমুদ খামারিদের অনেকেই মনে করেন দানাদার গবাদি পশুর খাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিক এবং সিসা থাকতে পারে যদিও এটি শুধু তাদের ধারণা শাহজাদপুর উপজেলায় পোতাজিয়া দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির সভাপতি ওয়াজ আলী বলেন অনেক কোম্পানি আছে যারা গবাদি পশু খাদ্য বাজারজাত করার জন্য গরুর খামারিদের নানাভাবে প্রলব্ধ করার চেষ্টা করে তারা খামারিদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে তাদের কোম্পানির খাবার গরুকে দিলে দুধের উৎপাদন বাড়বে তিনি জানান বর্ষা মৌসুমে গবাদি পশুর চারণভূমি কমে যায় ফলে গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য প্যাকেটজাত দানাদার খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হয় ক্যাটেল ফিডের কোম্পানির বিভিন্ন অবস্থায় হয়তো হরমোন জাতীয় দ্রব্য দিয়া বলে আমার মালটা খাওয়া ও দুধ বেশি হবে সেই ক্ষেত্রে সরকারিভাবে ক্যাটেল ফিড পরীক্ষা করুক ওয়াজ আলী কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেল ক্যাটেল ফিডের বিভিন্ন কোম্পানি বেদে দুধের উৎপাদন এক থেকে দুই কেজি হ্যারপের হয় তবে শাহজাদপুর উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বলেন দানাদার পশু খাদ্য থেকে ক্ষতিকর উপাদান গরুর শরীরে প্রবেশ করার সুযোগ নেই তিনি দাবি করেন পশু খাদ্যের নমুনা বাজার বাজার থেকে সংগ্রহ করে প্রায়ই পরীক্ষা করা হয় গবাদি পশুর অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমরা খামারিদের বা সংশ্লিষ্ট সবাইকে বলব ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনো অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না তিনি বলেন গরুর শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হলে সেটির প্রভাব ক্ষেত্র বিশেষে সাত থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত থাকে এই সময়টুকু দুধ খাওয়া যাবে না মিস্টার রহমান জানান এমন কিছু অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ আছে যেগুলি গবাদি পশু এবং মানুষ উভয় শরীরের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে শুধু প্রয়োগের মাত্রা হ্যারপ্যার হতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন